An island named Diofield. Long known as the home of the gods, the island has basked in nothing but peace for centuries. Alas, an inescapable wave of chaos and change appears to be approaching. While sojourning in Leicestershire at the Leicester residence, the fourth-born prince, Avantia Shatham, comes under attack. Amidst the chaos, Andreas and Frederick hurry to his aid, and under their courageous protection, he escapes the manor. However, they are ambushed, and Levantia is felled by an assassin's hand. With his last breath, he entrusts the future to his friends. Levantia's now limp hand bears the mark of the blessed, proof of his rightful claim to kingship. Olá pessoas, tudo bom? Finalmente com esse jogaço que é de Ofield Crunch. Deixa eu tirar isso aqui, tá? O áudio eu vou deixar em inglês, tá? Porque o áudio desse jogo não é ruim, não é que nem a do, do Tactics Logger lá, é pelo contrário, é muito bom. Né? E vamos aqui. Britney's Detail, não, o Britney's Detail eu lembro que é legal, o HDR... Full HD Preza qualidade é, performance ah, aqui não vou mexer ah, deixa eu baixar um pouco a música para 80 aumentar o aí abaixo 70 Sound effects a gente abaixo 80 Pra gente poder ouvir bem as vozes dos personagens. Beleza, New Game. Tá normal, eu já vi o pessoal falando que esse jogo não é difícil. É difícil mesmo. E ele tem um New Game mais lá, um sistema New Game mais. Que aí você pode jogar no hard depois. Então como eu não tenho conhecimento do game, como é que a história a vai rodar. O caminho da vida. Então eu já sei que eu não posso baixar a guarda do jogo. Oito anos depois. Isso aí a gente viu na demo, né? Provavelmente vai ser diferente. Essa versão aqui é a versão de DPS 5 e ela... Claramente tem várias melhorias comparadas à versão de PS4, né? é, principalmente a performance dos quadros que é melhor, mas também a textura do, do dos pontos assim de coisa assim é um pouco melhor. Caralho, é muito foda essa cena. Caramba! Central Field, Dirty Road. Evitou os inimigos. So far, so good. We need to be sure the bandit's target hasn't come to harm. To the carriage. Se você tem certeza que o alvo dos dos bandidos não foi machucado, para a carruagem.
Olha, é L2. On my way. Understood. Are you hurt? Tá, mas, tá ferida? Quem, quem é você? Vamos dizer que são, uh, somos soldados. Soldados? Then might I ask you to secure this area? You will be rewarded, of course. Soldados, eu peço que vocês guardem essa área. Eu posso pedir que vocês guardem essa área? Serão recompensados, é claro. Apenas um protótipo, mas deve servir bem. Procure abrigo e deixe a luta para nós. Quem você pensa que é? Metendo seu nariz onde não é chamado. Largue ela. Tudo de acordo com o nosso plano. Você se lembra do próximo passo, não é, Rias? Claro. Beleza. Understood. Lembro do ambush ainda, rapaz. Very well. Got it. All right. One down. On my way. Let's get going. Got it. Let's get going. Tem mais do que a gente esperava. Does that mean we can use it, perhaps? O orb começou a brilhar. Quer dizer o que nós podemos usar? Well, let's 
see what it can do. Beleza. Uh... Bahamut. Let's get going. Push forward. Nossa. Mission clear. I've learned some new tricks. Aprendi novos truques. Cara, o visual desse jogo é muito bom. Thank goodness you were here. Would you mind if I asked your names? Uh, graça, graças a Deus vocês estão aqui. É, posso perguntar o vosso nome? My companion here is Andreas Ronderson. Eu sou o Frederick, Frederick Lester. Esse meu companheiro aqui é Andreas Ronderson. Is Isla Wigan. We are in the employ of the Wigan family. E a terceira aqui é Isilain Wigan. Nós estamos com o contingente da família Wigan. I see. I am Lorraine Luxor. Are you familiar with Duke William Lecture. Hindi of the Lord's Council? Você conhece o Duke William Hindi do do Conselho dos Lords? He's establishing a private military unit and has entrusted me with the task. O Duke está estabelecendo uma armada priv é, privada, uma unidade é, de uma armada privada e confiou a mim essa tarefa. What I've seen today, the three of you would be an ideal fit, should you be interested. Pelo que eu vi hoje, vocês três seriam mais do que bem-vindos nessa tropa. Se você é Elm Camp, eu vou ver que você está through. Se vocês tiverem, uh, visite o nosso quartel general em Elm Camp. Eu vejo vocês lá. Uma Lord Councilor's Private Mercenary Unit, eh? It seems the plan's coming together, Andreas. Ai, onward and upward. Vamos. Pelo que a história apresenta no começo, provavelmente eles estão buscando vingança, né? Andreas and his fellow Central Field mercenaries come to the rescue of a government official, Lorraine Luxor, and are invited to join Duke Hende's private militia as a result of the prowess they display. This unit is headed by Commander Yalzum Jordan, a former knight from a mid-ranking noble family. And the mercenary trio's first task is to go and meet their new commander at the unit's base. Here we are. Whoa! Look at this! It's amazing! <gasps> wow! Well, the Duke is said to be a connoisseur of foreign culture. <gasps> this... He would have had specially imported, I'm sure. Well, well, well. Not just a ragtag band of sellswords after all. I'm intrigued. Greetings, everyone. I'm the general administrator for the unit, Lorraine Luxor. And this is our commander. Yulzim Jordan. I'm in charge of this unit. I assume you're the new recruit. Yes. I am Frederick Lester. Andreas Ronderson. Isla Wigan, at your command. Wigan? Well, he was a brilliant fighter. Never struck me as... the fatherly type. I'm sure you will endeavor not to sully our unit's name. I will. Now, like other mercenaries, we take requests from the citizenry. But with one important caveat. Since this unit is financed by Duke Hende, his orders always take precedence. No exceptions. Don't disappoint him. Uh, 
Diferente do Tático Isogre, a dublagem é bem assertiva, né? Bem calibrada. E encaixa bem nos personagens, né? Não tem nenhum personagem que você escuta a voz e não encaixa. Once again, I shall now explain. Consequently, and with that, you will surely succeed. Come to think of it. Very well. Beleza. Esse aqui é o Andreas, nosso protagonista. Né? Temos o um menu aqui, para quem não, não viu aí. Né? A gente pode trocar aqui ou pelo analógico, certo? Opa. E temos um mapa aqui que tá liberado algumas coisas, certo? Então vamos lá, abre aqui a porta. Como é que corre mesmo? L1. Beleza. Aqui eu lembro que era... Ah, aqui ó, é o baú de, de itens colecionáveis. Um salário aqui Sim, com... Sim, eu só... Sim, bem... Eu só... Que informações, né? Liberamos shopping e equipamento. Vamos ver aqui os equipamentos. Beleza, nosso personagem pode ter dois slots de equipamento, um de é, inventário, né? Isso aqui é o bônus de compra do jogo, tá? Esse item aqui, né? E pra mim, assim, eu não vi nada é, quebrado nessa adição, tá? Star Dash. Por enquanto, vou deixar nele aqui. Certo? Nós podemos ter uma poção normal, é uma poção de éter equipado e, e ela é compartilhada entre todo mundo. Até dois sumos equipados, certo? E tudo isso é compartilhado entre todos os nossos personagens. Vocês podem ver que tem muito personagem pra gente anyway. usar. Yes. Aqui é a loja, tá? Então vamos aqui o Elpon. Tudo isso aqui tinha na demo, tá? Então eu já sei como é que funciona mais ou menos. E tem alguns equipamentos, tá? Dá pra comprar a espada melhor. Né? A daga melhor que lança melhor. Espada e escudo é uma coisa só. Algo que eu gosto, porque é melhor, tá? Pra coisar. E a minha recomendação é vir aqui nos acessórios, certo? E comprar... É... Três dessas botas aqui, tá? Por quê? Certo? Essas botas, elas são de um equipamento que é válido para todos os personagens. Então, ó, elas vão aumentar 50 de HP no personagem. Pode parecer pouco, mas é muito pro jogo no começo, certo? Antes de mais nada, eu vou vir aqui no começo. Que eu sei que tem uma missão aqui. Isso aqui, tá? É o... O board de missões. Aqui é conversa fiada, tá? Eu sei porque eu já li esses diálogos. Agora sim. As coisas estão indo muito bem, não, não, não diria? Sim, eu quero dizer, encontrar esses planos de bandidos, falar sobre uma estrela de sorte. Deixar o plano daqueles bandidos, foi muita sorte. Onde você pega um tipo de coisa como isso? Eu sei que você é, faz as coisas do seu jeito, Rias, mas por que é, pegar uma situação dessa, né? Um esquema desse? Eu simplesmente me é, cruzei com isso. É um grande passo à frente, de qualquer forma. Ela strives to prove herself, and for you and I, as we aim to bring peace to the country. O objetivo dele, segundo a história, é trazer paz. E ela é mostrar que é honrada. And may we three fight as one. Talvez nós três não temos, não temos como um. Ei, ei, esse here, here é tipo ei, ei. 
Ou calma, calma. The era of myths gives way to an era of great turmoil. War looms dark over the Rotale mainland. And amid the unrest, the common bandit Trovelt Chauvier sees his opportunity and establishes an empire. Commanding a disciplined army and versed in modern magic, the empire is a power to be reckoned with. It promptly establishes control over the western part of the continent. Rotale's other nations respond by forming an alliance to combat the threat of the empire. Despite their combined strength, they were largely powerless to resist the empire's advance. The continent was ravaged by the devastating war between the empire and the alliance. However, one nation remained unaffected by the chaos. The kingdom of Alatain, on Diofield Island, situated off the northwestern coast of Rotale. On the mainland, the war reached a stalemate when the powerful Vermin Republic joined forces with the Alliance. The two sides were now evenly matched. However, localized fighting continued to intensify in a bid to secure Jade, a resource for modern magic. With Jade believed to be abundant on Diofield, the attention of both the Empire and the Alliance inevitably turned towards the island. The Kingdom of Alatane, ward of the Orgus, looked destined to have its soil stained with the blood of battle. Um mês depois. Got a sec. Oh. É super date. Bem, gente, é, eu vou encerrando o episódio por aqui. Não tem muito mais que mostrar. E o próximo agora a gente já vai direto pra missão. Deixa eu explicar um negócio, tá? É, a história dá a entender que o motivo do Império atacar agora o Diofield é o nome da ilha, né? É, é por causa da abundância do minério conhecido como Jade, né? Então, por causa disso que eles estão atacando. Então, nosso objetivo é proteger é, as, é, seguindo as ordens aí, os objetivos indicados. Então, por enquanto não vai liberar mesmo de guerra, então só no próximo episódio. Então, até o próximo episódio. Falou, valeu, até mais. Fui. Fica aí com a tela de feed vídeo.